ఆ ఒక్కటే రోజాకు మంత్రి పదవిని దూరం చేసింది కాబోయే హోంమంత్రి రోజా కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో సాధారణ మీడియాలో హైలైట్ అయిన రోజాకు జగన్ తన కేబినెట్లో మంత్రి పదవిని ఇవ్వకపోవడంతో ఫోకస్ అంతా ఆమెపైనే నెలకొంది పాపం రోజా అంటూ తెలిసిన వాళ్లంతా నిట్టూర్చారు కానీ రోజా త్యాగం వెనుక పెద్ద కథ ఉంది సామాజిక సమీకరణాలే ఆమె పదవికి శాపంగా మారాయి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కేబినెట్లో మహిళా హోంమంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి చేయడంతో జగన్ కేబినెట్లో రోజాను జగన్ హోంమంత్రి చేస్తారని అంతా భావించారు కానీ ప్రతిపక్షాలకు ఆయుధం ఇవ్వకూడదని అదే సమయంలో పచ్చ మీడియా చేతికి చెక్కకూడదని స్వయంగా రెడ్డి అయిన తన సామాజిక వర్గానికి పెద్దపీట వేయకూడదనే జగన్ ఈ సాహసోపేత నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం అధికారంలో ఉండగా రోజా చేయని పోరాటం లేదు ఫైర్ బ్రాండ్గా అసెంబ్లీలో బయట చంద్రబాబును చెడుగుడు ఆడేశారు పదునైన విమర్శలతో అధికార పార్టీని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశారు అసెంబ్లీలో ప్రవేశించకుండా చంద్రబాబు సస్పెన్షన్ విధించినా పోరాడారు వైసీపీలో అంత పోరాట పటిమ కనబరిచిన రోజాకు మంత్రి పదవి లేకపోవడం వైసీపీ వర్గాల్లోనే కాదు సామాన్యుల్లోనూ కాసింత నిరాశకు గురి చేసింది కానీ రోజా త్యాగం వెనుక సామాజిక కోణం ఉంది మొన్నటికి మొన్న పార్లమెంటరీ పక్ష నేతల పోస్టులను జగన్ రెడ్డిలకే ఇచ్చారు విజయసాయి రెడ్డిని పార్లమెంటరీ పక్ష నేతగా మిథున్ రెడ్డిని లోక్సభ పక్ష నేతగా నియమించారు ఇక అధికారుల బదిలీలు సీఎం పేషీలోనూ రెడ్డి అధికారులను తీసుకున్నారని ఎల్లో మీడియా ప్రతిపక్షాలు కోడై కూశాయి అందుకే ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఆయా వెనుకబడిన వర్గాలు ఇచ్చిన అందలాన్ని మిస్ చేసుకోకూడదని జగన్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందుకే కేబినెట్లో రెడ్లకు కేవలం నాలుగు పదవులే ఇచ్చారు అందుకే రోజాకు మంత్రివర్గంలో స్థానం లేకుండా పోయింది స్వయంగా రెడ్డి సామాజిక వర్గమైన జగన్ తన సామాజిక వర్గాన్ని దూరం పెట్టడం నిజంగా సాహసోపేత నిర్ణయంగా చెప్పవచ్చు ఇందులో అత్యధికంగా బీసీలకు ఏడు ఎస్సీలకు ఐదు రెడ్లు కాపులకు కేవలం నాలుగు చొప్పున మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు ఈ కారణంగానే అగ్రవర్ణాలైన రోజా ధర్మాన ప్రసాదరావు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి లాంటి వాళ్లు మంత్రి పదవులు దక్కించుకోలేకపోయారు అయితే రెండున్నరేళ్ల తర్వాతైనా రోజా సహా ఈ ఫైర్ బ్రాండ్లకు మంత్రి యోగం దక్కుతుందని ఆ సిద్ధం